সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর একটি ব্লগে আশা করি সবাই ভালো আছেন দেখুন মফরশালের একটি জেলা শহর বাট ট্রাফিক দেখে মনেই হচ্ছে না এটা একটা জেলা শহর আসলে সব জায়গায় বাংলাদেশের প্রায় গ্রাম ছাড়া সব এলাকাতেই প্রচণ্ড ট্রাফিক বাড়ছে কারণ গাড়ি ঘোড়ার চাপ এত বেড়েছে প্রত্যেকটা যানবাহন এর সংখ্যা বেড়েছে অটো থেকে শুরু করে রিকশা ভ্যান মোটর সাইকেল প্রাইভেট কার বাস ট্রাক এমন কিছু নেই যার সংখ্যা বাড়েনি সেই সাথে রাস্তাঘাট চওড়া হয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় সেটা খুবই সামান্য যতটুকু দরকার সেই পরিমাণ না সেই সাথে আরও কিছু সমস্যা আছে যেমন ফরিদপুর এই শহরটা এক রাস্তার একটা শহর যে কারণে আলটিমেটলি শহরের চারপাশ থেকে লোকজন এসে উঠে একটা রাস্তায় এটা একটা বড় কারণ যদি পুরো শহরে কিছু সার্কুলার রোড থাকত কিছু বাইপাস থাকত তাহলে হয়তো বাইপাস একটা আছে ওটা মেনলি হাইওয়ের যে বাসগুলো চলাচল করে সেগুলোর জন্য কিন্তু ছোট গাড়ি ছোট গাড়িগুলোর জন্য যদি আলাদা কিছু বাইপাস থাকত তাহলে অনেক ভালো হতো তো যাই হোক যাচ্ছি ফরিদপুরের একটি উপজেলা শহর সালতা তো সালতা উপজেলার দিকে যাচ্ছি সালতা যাওয়ার যে রাস্তাটা রাস্তাটা খুব সুন্দর মেনলি উদ্দেশ্য ব্লগিং না যাচ্ছি একটু দাওয়াতেই বলতে পারেন মধ্যাহ্ন ভোজের দাওয়াত খেতে যাচ্ছি চিন্তা করলাম যেহেতু যাচ্ছি যাত্রাপথে একটু কিছু ফুটেজ নিতে নিতে যাই অনেকটা রদ দেখার কলা বেচার মতো বিষয়টা ঘুরাও হয়ে গেল ব্লগিংও হয়ে গেল তো এখন আমি ক্রস করছি ফরিদপুরের পুরান বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করেছি পুরান বাস স্ট্যান্ড থেকে এখন যাচ্ছি নতুন বাস স্ট্যান্ডের দিকে নতুন বাস স্ট্যান্ড পার হয়ে রাজবাড়ি রাস্তার মোড় ক্রস করে হাতের বাম দিকে আমি চলে যাব কিছুদিন আগে একটা ইনফরমেশন শুনেছি সেটা হচ্ছে যে মুকশিদপুর আমার নানা বাড়ি সেটা এক সময় এই ইসের ভেতরে ছিল এই সালথা সাথেই ছিল পরবর্তীতে এটা কোন একটা বিশেষ কারণে আলাদা হয়ে গিয়েছে এই হচ্ছে নতুন বাস স্ট্যান্ড নতুন বাস স্ট্যান্ড আগামীকাল ঈদ ঈদের আগের দিন আমি এই ব্লকটা করছি নতুন বাস স্ট্যান্ডে যাত্রীর চাপ বেশ কম কারণ এখন যাত্রী আসছে সব ঢাকা থেকে ঢাকার গাবতুলি সায়দাবাদ মহাখালী এই টার্মিনালগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় তবে আবার ছুটির একটা হিসাব নিকাশ এমনভাবে হয়েছে প্রায় সবার ছুটি একদিনে হয়েছে বৃহস্পতিবারে লাস্ট ওয়ার্কিং ডে ছিল যে কারণে শুক্রবারে প্রচণ্ড জ্যাম হয়েছে মানে যেটা কল্পনা অতীত বাস ট্রেন লঞ্চ ব্যক্তিগত পরিবহন প্রত্যেকটা জায়গায় প্রচণ্ড যেভাবে করে পেরেছে ঢাকা ছেড়েছে তবে এই দিকটা বেশ ফাঁকা দেখছি মফসল শহরের এই একটা ভালো দিক সেটা হচ্ছে হ্যাঁ যানজট কিছুটা হয় সেটা হচ্ছে শহরের যেই মূল জায়গা দেখা যায় যে মার্কেট যেখানে থাকে ব্যাংক অফিস আদালত যেখানে বেশি থাকে ওই জায়গাগুলোতে একটু ভিড় থাকে ওভারঅল কিন্তু শহরের আর কোনো জায়গায় তেমন ভিড় বা ট্রাফিক চোখে পড়বে না রাজবাড়ি রাস্তার মোড় পার হয়েছি এটি হচ্ছে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক ঢাকা খুলনা যশোর ঝিনাইদা মাগুরা এই ডিস্ট্রিক্টগুলোতে এই রাস্তা দিয়ে যায় তবে পদ্মা সেতু হওয়ার পরে অনেক গাড়ি এখন পদ্মা সেতু দিয়ে বিশ্ব রোড দিয়ে একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে খুলনা বিশেষ করে 
খুলনার বাসগুলো এখন ওই রাস্তা দিয়ে চলে যায় তবে সব যায় না কারণ কিছু যাত্রী আছে যাদের আবার এই রোডটা সহজ এই রোডটা কাছে যেমন যারা ঝিনাইদা যাবে যারা যশোর যাবে যারা মাগুরা যাবে তাদের জন্য কিন্তু এই রাস্তাটাই সহজ বা এই রাস্তাটাই কাছের তো আমি সামনে থেকেই মামের যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটা চলে গিয়েছে শালদা উপজেলার দিকে আমি বামের রাস্তায় ঢুকে যাব আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বদরপুর যাই হোক রাস্তাটা খুব সুন্দর রাস্তার দুই দুই ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো খুবই আকর্ষণীয় সব সময় আমার খুব ভালো লাগে আমি এর আগেও কয়েকবার এই রাস্তায় এসেছি এবং আমার ইচ্ছাও ছিল এই রাস্তায় একটা ব্লগিং করার তো সময় সুযোগের অভাবে আসলে করে উঠতে পারিনি তো আজকে সেই সুযোগটা হয়েছে তাই সেই সুযোগটাকে আর আমি মিস করছি না সেই সুযোগটাকে একটু কাজে লাগালাম এই রাস্তায় বেশিরভাগই অটো আর মাহেন্দ্র নামে একটা পরিবহন আছে থ্রি হুইলার এই দুটো পরিবহনই বেশি চলে তবে কিছু বাইক এবং মাঝে মাঝে কিছু বড় লোডের ট্রাকও চলাফেরা করে এই রাস্তা দিয়ে দেখছি কোরবানির গরু গরুটা একটু খেপাটাই মনে হচ্ছে দেখছি ছোট্ট একটা স্পিড ব্রেকার ছিল আমি অনেকদিন পর আবার এই রাস্তা এসেছি যে কারণে স্পিড ব্রেকার গুলোর কথা ভুলে গিয়েছি কারণ আমি যখন এসেছি তখন এই রোডে ছিল ভুলে গিয়েছি না লাস্ট যখন এসেছি এইসব স্পিড ব্রেকার এই রাস্তায় ছিল না হয়তো কোনো বিশেষ কারণে এই স্পিড ব্রেকার গুলোকে অ্যাড করা হয়েছে লাস্ট যেবার এসেছি রাস্তাগুলো আরও আরেকটু সুন্দর ছিল পিচগুলোর কন্ডিশন আরও ভালো ছিল তবে সময়ের সাথে সাথে বৃষ্টি রোদ বৃষ্টিতে পিচগুলোতে কিছু ফাটল দেখা দিয়েছে এবং রংটাও কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে রোদের তাপে তারপরে এখনও কন্ডিশন বেশ ভালোই আছে আমাদের দেশের রাস্তাগুলো তৈরি করা হয় তবে রাস্তার মান নিয়ে সবারই প্রশ্ন থাকে রাস্তার জন্য যে বাজেট হয় সেই বাজেটের তুলনায় কিন্তু রাস্তার মানগুলো ততটা ভালো থাকে না বা বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না বেশ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চারিদিকে সত্যি মনোমুগ্ধকার মন ভরে যায় আমার মনে হয় এই সব রাস্তায় যদি নিয়মিত রাইড করা যায় তাহলে মানুষ রাইডিং এর যে ফিলিংসটা আসলে অনেকেই বুঝতে যায় না যে বাইক চালানোর ভিতর যে একটা অন্যরকম আনন্দ আছে এইসব রাস্তায় যদি কেউ বাইক চালায় তাহলে বুঝতে পারবে যে সে আনন্দটা কি রাস্তা দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করেছি তবে এই রাস্তার সবগুলো পয়েন্ট আমার চেনা না যেমন এই বাজারগুলোর নাম আমি জানি না আমি গিয়েছি ভালো লেগেছে আমি দু একটা মেনলি সালথা বাজারটা সালথা উপজেলা কমপ্লেক্স ওই জায়গাটা মেনলি বাই নেমে চিনি আর বাকি কোনো এরিয়ায় আসলে বাই নেমে আমি চিনি না এতটুকুই জানি এটা হচ্ছে সালতা উপজেলা চমৎকার আকাশ আকাশে সাদা মেঘ যে আমার প্রকৃতির দৃশ্যের ভিতরে অন্যতম একটা প্রিয় দৃশ্য
সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের চূড়া সবুজ ঘাস সাদা মেঘ এই জিনিসগুলোর একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে এই রাস্তার দুধারে বেশ কিছু খেজুর গাছ দেখা যায় আমাদের দেশের এই অঞ্চলটা খেজুরের রস এবং খেজুরের গুড়ের জন্য বেশ বিখ্যাত মাদারীপুর শরীয়তপুর ফরিদপুর মুকসুদপুর এর এগুলোতে বেশ খেজুর গাছ এবং সেই খেজুর গাছ যে এই এরিয়াগুলোতে বেশ খেজুর গাছ আছে প্রচুর পরিমাণে যদিও দিন দিন সংখ্যা কমে যাচ্ছে আগের মতো এখন আর খেজুরের গাছ দেখা যায় না দিন দিন খেজুর গাছের সংখ্যা কমছে তবে খেজুরের গুড়ের চাহিদা কমছে না খেজুরের গুড়ের চাহিদা বেড়েই যাচ্ছে এই কারণেই কিন্তু খেজুরের গুড়ে এত ভেজাল কারণ চাহিদার তুলনায় তো উৎপাদন কম তো বাকি চাহিদাটা পূরণ করছে ভেজাল মিশ্রিত গুড় উৎপাদনের মাধ্যমে তখন যেটা বলছিলাম যে এই রাস্তায় অটো চলে মাহেন্দ্রা চলে কিছু কিছু মোটর সাইকেল এবং ভ্যান দেখা যায় তবে হ্যাঁ এই রাস্তায় কিন্তু লোকাল বাসও আছে লোকাল বাসটা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ছাড়ে সেই সময়গুলোর ভেতরে ওই বাসগুলো যাতায়াত করে এবং সীমিত সংখ্যক কিছু বাস আর ট্রাকের কথা বলেছিলাম কিছু বড় বড় লোডেড ট্রাক যেগুলো পণ্য পরিবহন করে বিভিন্ন রকমের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল পরিবহন করে এরকম কিছু বড় বাস যাতায়াত করে আর একটা জিনিস লক্ষণীয় এই রাস্তায় যারা বাইক চালায় কারো মাথায় আমি এখন পর্যন্ত হেলমেট দেখিনি যদিও জিনিসটা একদমই ঠিক না হেলমেট ছাড়া অনেকেই খুব রাফভাবে এই রাস্তায় চলাচল করে এই জিনিসগুলো আসলে যাদের দেখার দায়িত্ব তারা তো দেখে না সামনে যেটি যাচ্ছে এটিকে বলে মাহেন্দ্র মাহেন্দ্রতে করে পাট নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সোনালি আসারে দেখছি রে বাবা ভয় পাও কেন এই এরিয়াটা যেহেতু নিচু এলাকা খাল বিলে ভরা তো বর্ষাকালে আমাদের এই এলাকায় প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে পাট আমাদের এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ পাটের চাষ হয় এবং এই কারণে আমাদের এই অঞ্চলে বেশ বড় কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাট কলও গড়ে উঠেছে যেখানে এই পাটগুলোকে প্রসেস করা হয় প্রসেস করে এগুলো আবার বিদেশে রপ্তানি করা হয় একসময় পাট ছিল বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল বা প্রধান রপ্তানি পণ্য যে কারণেই আমরা পাটকে বলে থাকি গোল্ডেন ফাইবার অফ বাংলাদেশ এর আরেকটা কারণও আছে যেহেতু পাটের আঁশ দেখতে সোনালি বর্ণের এবং এটা আমাদের অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তো সেই জন্য আমরা পাটকে গোল্ডেন ফাইবার অফ বাংলাদেশ বলে থাকি তবে বর্তমানে পাট আর আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য নেই পাটকে পেছনে ফেলে বর্তমানে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি রেডিমেড গার্মেন্টস আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তবে এই গোল্ডেন ফাইবার কিন্তু কাঁচা অবস্থায় গোল্ডেন থাকে না কাঁচা অবস্থায় সোনালি রং থাকে না কাঁচা অবস্থায় এ রং থাকে সবুজ এই পাটকে মানে পাট গাছকে কেটে 
এটাকে আবার পানিতে জাগ দেয়া হয় বা পানিতে পচানো হয় পচানোর পরে এই পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো হয় সেই আঁশটা মূলত যখন শুকিয়ে যায় তখন এর রংটা হয়ে যায় সোনালি আর আঁশ ছাড়ানোর পরে গাছের যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা বলি পাটখড়ি আবার কেউ কেউ পাটকাঠিও বলে এই পাটকাঠি বা পাটখড়ি দিয়ে এর ব্যবহারও অনেক রকম অনেকে এটাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে আবার অনেকে এই পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘরের যেই বেড়া মানে ঘর তৈরি করার পরে ঘরের বেড়া হিসেবে এই পাটকাঠি ব্যবহার করে তো উন্নত অনেক দেশেই এই পাটের ফাইবারকে কাজে লাগিয়ে এটাকে প্রসেস করে আধুনিক অনেক জিনিস তৈরি করছে যে জিনিসগুলো আবার আমাদেরকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তো আমাদের দেশে গবেষণার অভাবের কারণে আমরা এর সঠিক ব্যবহার করতে পারছি না আমাদের উৎপাদিত পণ্য আমরা কম দামে বিক্রি করছি আর সেই পণ্য প্রসেস হয়ে আমরা আবার বেশি দামে কিনে নিচ্ছি যা কি না আমরা আমাদের দেশে প্রসেস করে আমরা বিদেশে এটা আরও বেশি দামে রপ্তানি করতে পারি এবং এই প্রসেসিংকে কেন্দ্র করে আরও কিছু ব্যবসা বাণিজ্যও কিন্তু তৈরি হতে পারে যাই হোক আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছে যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে আশা করি তারা এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বিবেচনা করবে বিবেচনা করে তারা এটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে এটা আমাদের নিজের পণ্য আমাদের এই পণ্যকে আরও কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায় কিভাবে এটার ভ্যালু অ্যাড করা যায় এই জিনিসগুলো নিয়ে তারা চিন্তা করবে আমার বাম দিকে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে সালতা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গ্রামের মানুষের চিকিৎসা সেবা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই সালতা উপজেলা কমপ্লেক্স বা যে কোনো এলাকার যে উপজেলা কমপ্লেক্সগুলো আছে যদিও দেখা যায় যে উপজেলা কমপ্লেক্সগুলোতে সেবার মান নিয়ে সবারই অনেক প্রশ্ন থাকে যে এখানে ডাক্তার নার্স বা যারা সেবা প্রদান করবে তারা ঠিকমতো থাকে না থাকলেও তারা সেবার ব্যাপারে সেবা প্রদানের ব্যাপারে উৎসুক না বা তারা খুবই কি বলবো তারা খুবই উদাসীন যেই কারণে অনেককেই হয়তো জেলা শহরে যেতে হয় জেলা শহরের যে প্রথমে তারা সদর হসপিটালে যায় সদর হসপিটালে সেবা না পেলে তারা তখন প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে বাধ্য হয়ে বা প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে তারা যেতে বাধ্য হয় আমাদের দেশটার উন্নয়ন একটা বড় বাধা হচ্ছে বিভিন্ন সিন্ডিকেট এই শিক্ষা খাত স্বাস্থ্য খাত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা যায় কিছু খারাপ মানুষ এই জায়গাগুলোকে কলুষিত করছে সরকারের প্রত্যেকটা ভালো উদ্যোগকে তারা মিসইউজ করে তারা সেটার অপব্যবহার করে যে কারণে সরকারের উদ্যোগগুলোও সফলতার মুখ দেখতে পারে না যতটা সফল হওয়া উচিত ছিল ততটা সফল কিন্তু আমরা হতে পারছি না এইসব কারণে